钓鱼城位于重庆合川区嘉陵江南岸，除了是国家风景名胜区外和重点文物保护单位之外，它也是人类冷兵器史上的最强堡垒，间接的改变了世界的历史。如果喜欢本期视频的话，求观众老爷们点个小小的赞，这就开始我们本期视频。上期视频我们说到了不苟言笑、意志如铁的蒙哥继承大汗，继续进行蒙古统一世界的战争，而蒙古对四川的战争早已经持续了二十多年。当时执政的是宋理宗赵云，就是那位头骨被做成酒杯的那位。虽然不是什么昏君啊，但也不是什么好皇帝。南宋到了这个时候虽然拉垮，但是为了阻挡入侵，已经经营了钓鱼城很多年了。一二四九年，四川安抚使于杰利用地理优势，构建起来了独特的山城防御体系，利用江流和山脉削弱擅长野战的蒙古军队。其中最重要的八个要塞称为“四川八柱”。不过，南宋那个情况大家也清楚，这个真不是黑他。蒙军在四川都打了二十多年了，宋朝廷还是勾心斗角、临阵换将，都是常有的事儿。到了一二五九年，蒙哥的大军已经快杀到钓鱼城了。蒙哥的计划是，他带着三四万军队和忽必烈分开进攻南宋。蒙哥进攻四川重点是拿下重庆，忽必烈重点是进攻襄阳和鄂州，之后再顺长江而下攻灭南宋。蒙哥的军队一边行动一边集结，到钓鱼城外围的时候已经是十几万军队了，前面基本没遇到什么抵抗，因为南宋朝廷的问题，各个要塞外边要对付蒙军，里面还要对付自己人，索性直接投降了，再也不烦了。在此之前，苦心经营四川多年的于杰，也因为宋理宗听信谗言被召回朝廷。于杰听见诏书，差点被气死，还没回去就在四川抑郁而终。在他死后，侍御史吴遂、宰相谢方叔等人还继续诬告于杰，直到一二五八年，宋理宗才迫于内外压力追复于杰的官位。蒙哥在到达钓鱼城之后，大营安扎在了附近的石子山。在他看来，钓鱼城要不和前面几个一样选择投降，要不就城破人亡。而当时的守将王坚手起刀落，就把蒙哥派去劝降的人给杀了。这次杀使者的侮辱性没有那么大，王坚后边还有能把蒙哥气吐血的操作，这让蒙哥觉得，最近我是不是跟你那脸了啊？你先把这拳，让他下定决心攻城，杀他个尸山血海。蒙哥此时还认为这座小城不过是他征服世界的道路上的一颗小石子儿罢了。而早在一二五四年，王坚曾组织周围的百姓大修钓鱼城。经过几次修整，钓鱼城周长十三里，里边各种东西一应俱全，还有天池十四座，深井九十二眼，还有千亩良田在内。一句话，吃的喝的一应俱全，谁来我也不怵。这也是王坚后边能够羞辱蒙哥的资本。嘉陵江、培江、渠江三江环绕，连水里边都修筑的城墙，还有水军码头。一二五九年二月，钓鱼城之战正式开打。蒙哥准备先攻打钓鱼城的水军码头。水军虽然有史文泽和在隔壁的汪德臣，一个阻挡宋军来源，一个对付钓鱼城的水军。钓鱼城的水军占领着水路要道，只要钓鱼城不失守，蒙哥就无法顺江而下。负责攻占水军码头的汪德臣多次进攻都被宋军挡下，他从未遇到过这样强大的对手。擅长野战蒙古军队被三江环绕的钓鱼城逼得只能从陆路进攻，依山而建的钓鱼城地势高，蒙军的攻城器械也很难发挥作用，再加上陡峭泥泞的山路，上来都费劲。但这完全没有浇灭蒙军攻城的热情。蒙哥可汗在攻城第二天，在远处的山头上亲自观战。钓鱼城的城防多数是修在大斜坡和绝壁，宋军进入多靠栈道，离开时就把栈道拆卸下来，形成天险。正面攻城的蒙古军队也是艰难险阻，攻城器械爬不上去，那就只能爬上去架起云梯。钓鱼城守军早就准备好了一切，钓鱼城的城楼不像其他大城一字排开，就只有小小的一节，边上就是悬崖，所以防守就没有那么吃力。守城的宋军有时候甚至可以换班不是因为人多，而是因为真的不需要太多人防守。势如破竹的蒙古军队在钓鱼城停下了脚步。经过多次攻城，蒙军士气大挫，他们就没想过这钓鱼城这么难搞。天天进攻，受伤的全是自己人。蒙哥后边直接就上头了，已经没有计划了，反正已经包围钓鱼城了，也不再分主次进攻了，全都给老子打
。用李云龙的话是：“没有助攻，全场两个助攻。”可钓鱼城始终不是平安县城，蒙哥也没有意大利炮。蒙哥的灭宋计划在钓鱼城面前一拖再拖。四月三日开始，大雨下了二十天，双方都没有交战。二十二号太阳刚出来。盟军奇袭嘉陵江侧边的一字城，一度攻上城楼，但被王坚率领大宋勇士夺回。宋吕宗听说王坚的事情后，下诏嘉奖。来到五月后，重庆的太阳和火烤的一样。蒙哥手下的素树呼里说：“这钓鱼城啊，我们可以先不打了，留下部分人马围困，我们去和忽必烈会合，继续我们的灭宋计划。”蒙哥一听这话，你是不是说我不行，瞧不起我？再加上其他心气极高的蒙古将领劝说蒙哥继续攻打，蒙哥就没有听束素呼里的建议。这些蒙古将军不知道的是，他们这一劝，间接把蒙哥的生命送出去了。经过四月大雨和五月暴晒的蒙古军队开始水土不服了，军队中开始流行瘟疫、暑热、虐疠、霍乱等等。王坚嗅到了其中的机会，他在夜间悄悄出城奇袭蒙古大营。蒙哥这下连觉都睡不好了。让蒙哥感到最为奇怪的是，运送物资来的宋朝水军全被他们打跑了呀！钓鱼城为啥还在抵抗？他不知道钓鱼城中还有几十口深井和上千亩的良田。六月的一天，王坚让人从城墙上扔下了两尾十五公斤的大鱼和百余张大饼，同时告诉蒙哥，就算你们再攻打十年，也不会攻破钓鱼城。这下就真的杀人诛心了。此前久攻水军码头不下的汪德臣决定用自己的嘴来劝说钓鱼城守军投降。前面我们说啊，汪德臣投降蒙古其实是不对的，因为他家里人投降的时候他才十三岁。其实用嘴劝降不是他异想天开，在蒙哥入川以来，不少人去劝降宋军，一般宋军要不就直接投了，意见不合的话，自己人就把反对投降的杀了，再投降。汪德臣去城下劝降，刚逼逼了两句，就被宋军砸成了重伤。还没回大营就咽气儿了。蒙哥汗经过这件事情之后，决定修筑高台，观察下城内的情况。王坚虽然得到了消息，但是却没派人阻止，他有别的想法。后边的事情就和王坚预料的一样，既然都建好了，蒙哥汗肯定要亲自上去看看的嘛。就在蒙哥快要登顶的时候，早就准备好的炮石发射，蒙哥身受重伤，过了一段时间就去世了。蒙哥一死，在全世界征战的王爷们纷纷准备争夺汗位。在阿拉伯半岛的叙列户，在准备进攻埃及的时候，得到消息返回，这极大缓解了蒙古对欧亚非等国的威胁。如果他攻下埃及，非洲将落入蒙古手中。因为太远，还没到，就听到了忽必烈继位的消息，他转而继续支持忽必烈。而留在埃及的蒙古军队失去主心骨，被埃及击败。散落在世界各地的蒙古军队，因为蒙哥的死实力大减，纷纷开始了自己的本土化发展。而钓鱼城因为两年灾荒，粮食颗粒无收，而南宋已经投降，他也在一二七九年投降。当时的守将王立和忽必烈约定，不可伤城中一人。开城之日，城中三十二名守将在城楼自刎，以身殉国。那么大家对这件事情有什么看法呢？欢迎在下面的评论区留言。好了，今天的视频就到这里。想了解更多，记得点个关注。下期视频我们不见不散。